അൽഫ ടി വി ഒരുക്കുന്ന ജീവമാർഗത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബഹുമാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം ബൈബിളിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ബൈബിൾ നിസ്തുല്യമായിരിക്കുന്നു എന്നത് സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഓർക്കുകയുണ്ടായി ഒന്ന് ബൈബിളിൻ്റെ പേര് സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് വചനം ശ്വാസീയമാണ് ദൈവശ്വാസീയമാണ് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ബൈബിളിൻ്റെ നിസ്തുല്യതയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന മൂന്നാമത്തെ കാരണം വചനത്തിൻ്റെ വിശ്വാസീയത സംബന്ധിച്ച് വചനത്തിൻ്റെ ശ്വാസീയതയും വചനത്തിൻ്റെ വിശ്വാസീയതയും രണ്ടും രണ്ടാണ് വചനം ദൈവശ്വാസീയമായതുകൊണ്ടാണ് അത് വിശ്വാസയോഗ്യമായി തീരുന്നത് അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓർക്കുന്നത് വചനത്തിൻ്റെ വിശ്വാസീയത കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ദൈവവചനം വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളുകയില്ല അത് ഈ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് പറ്റിയതല്ല അത് പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല ശാസ്ത്രയുഗത്തിൽ അത് വിശ്വസനീയമല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ അതിനോട് നമുക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എന്താ കാര്യം അത് നമ്മൾ പിന്നീട് ചിന്തിക്കുമെങ്കിലും ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ശാസ്ത്രം എത്ര പുരോഗമിച്ചാലും ബൈബിളിന് വിശ്വാസ യോഗ്യമല്ലായ്മ സംഭവിക്കുന്നില്ല മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ പോയപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതനായ എന്നേക്കാൾ പ്രായമുണ്ട് സ്നേഹിതനായ ഒരു ബൈബിൾ പ്രഭാഷകനോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഇനിയും പ്രസംഗമൊന്നും വേണ്ട ബൈബിളൊന്നും പ്രസംഗിക്കേണ്ട ബൈബിളിന് തെറ്റ് സംഭവിച്ചു മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ പോയെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എടുത്ത വായിൽ വചനം പറഞ്ഞു ബൈബിൾ ഇനിയാണ് പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് എന്താ കാര്യം ബൈബിളിൽ ഒരു പുസ്തകമാണ് സഭാ പ്രസംഗി അത് ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനിയായ ശലോമോൻ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് ആ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ ചെയ്യുവാൻ നിരൂപിക്കുന്നതൊന്നും അവന് അസാധ്യമാകയില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യൻ എവിടെല്ലാം പോയാലും ബൈബിള് വിശ്വാസയോഗ്യമല്ലാതെ വരുന്നില്ല മുൻപ് കൂട്ടി ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതൊക്കെ അവർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എൻ്റേതായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ബൈബിള് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ കൈക്ക് പിടിച്ച് നടത്തുന്നത് പോലെ ബൈബിൾ ശാസ്ത്രത്തെ കൈക്ക് പിടിച്ച് പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലേക്ക് നടത്തുക കാരണം ബൈബിളിൽ ആ സത്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കണം പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നേടണം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചാലും സാംസ്കാരികമായോ വിദ്യാഭ്യാസപരമായോ ശാസ്ത്രീയപരമായോ ഏതെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചാലും ബൈബിളിൻ്റെ വിശ്വാസീയതയ്ക്ക് മാറ്റമൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ലെന്നുള്ളത് നാം വിശേഷാൽ ഓർക്കണം ബൈബിൾ ഏതൊരു കാലഘട്ടത്തും വിശ്വസിക്കുവാൻ യോഗ്യമാണ് കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇനി അടുത്ത തലമുറ ജീവിക്കുന്ന ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഓ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ എത്ര കാലമുണ്ടോ അത്രയും കാലം അങ്ങനെ പറയുന്നതല്ലേ കുറെ കൂടെ ശരി എത്ര കാലമുണ്ടോ അത്രയും കാലം ബൈബിളിൻ്റെ വിശ്വാസീയതയ്ക്ക് കോട്ടം സംഭവിക്കുന്നില്ല ബൈബിളിനെതിരെ ആരൊക്കെ വാളൊങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ കുറേ കഴിഞ്ഞ് അവർ ബൈബിളിൻ്റെ വിശ്വാസീയതയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അനേകരെ ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട് എനിക്കിവിടെ പറയാൻ കഴിയും വചനത്തിൻ്റെ വിശ്വാസീയതയെ സംബന്ധിച്ച് വചനം തന്നെ എന്തു പറയുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ആ വാക്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് സമയം ലഭിക്കുന്നത് പോലെ ബൈബിൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കാം പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം ഏഴാം വാക്യത്തിൽ ബൈബിളിൻ്റെ വിശ്വാസീയതയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ബൈബിൾ വിശ്വാസീയമാണെന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ യോഗ്യമാണെന്ന് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് 
അതുപോലെ നൂറ്റി പതിനൊന്നാം സങ്കീർത്തനം എട്ടാം വാക്യത്തിലും ബൈബിൾ വിശ്വസിക്കുവാൻ യോഗ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ചില വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് തൊമത്തിയോസ് ഒന്നിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മൂന്നിൻ്റെ ഒന്ന് നാലിൻ്റെ ഒമ്പത് രണ്ട് തൊമത്തിയോസ് രണ്ടിൻ്റെ പതിമൂന്ന് തീത്തോസ് മൂന്നിൻ്റെ എട്ട് ഇത്രയും വാക്യങ്ങൾ നോക്ക് അവിടെല്ലാം ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയുണ്ട് എന്താ പ്രസ്താവന ഈ വചനം വിശ്വാസയോഗ്യമാകുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കല്ലാതെ ആർക്കാ എന്താ വിശ്വസിക്കാനുള്ളത് കുരിന്തിർക്കെഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ പൗലൂസ് പറയുന്നില്ലേ ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു ഒരിക്കലും ഊവന്നു ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്നും ആയിരുന്നില്ല അതെല്ലാം ഊവ് ഊവെന്ന് തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ വാക്കുകളല്ലേ രാവിലെ പറയുന്നതല്ലല്ലോ ഉച്ചയ്ക്ക് പറയുന്നത് വൈകുന്നേരം പറയുന്നതല്ലല്ലോ രാവിലെ പറയുന്നത് ഏത് തലത്തിലുമുള്ള ആളുകൾ വാക്കുകൾ മാറ്റി മാറ്റിയല്ലേ പറയുന്നത് ഈ കാലങ്ങളിലൊക്കെ നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ നേരിട്ട് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ കേൾക്കുക നേരിട്ട് അവരൊക്കെ നേരിട്ട് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ കേൾക്കുക കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയും അത് മാധ്യമങ്ങൾ വളച്ചൊടിച്ചതാണ് അതല്ലേ പണ്ടൊരു നേതാവ് രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പറയുന്നില്ല പൊതുജനം കഴുതയാന്ന് പറഞ്ഞു ശരിയല്ലേ പൊതുജനത്തെ കഴുതകളാക്കിയല്ലേ ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ജനം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇവർ പറയുന്നതൊക്കെ അടുത്ത പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാധ്യമങ്ങൾ വളച്ചൊടിച്ചു കളഞ്ഞു ഇതല്ലേ അസത്യം അങ്ങനെ അസത്യങ്ങളുടെ വലിയൊരു കൂമ്പാരമല്ലേ ലോകത്തെവിടെയും കാണാൻ കഴിയുന്നത് അസത്യങ്ങളുടെ വിളനിലമായി ലോകം മാറിയിരിക്കുക എന്നാൽ ഇവിടെയാണ് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി ഏറുന്നത് ആ അങ്ങനെ അസത്യങ്ങളുടെ വിളനിലമായി മാറിയിരിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ ഏതൊരു കാലഘട്ടത്തിലും ഏതൊരു തരത്തിലും തലത്തിലും പെട്ടവർക്ക് കണ്ണുമടച്ച് വിശ്വസിക്കുവാൻ യോഗ്യമായിരിക്കുന്നതാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ അത് വിശ്വാസയോഗ്യമാണെന്ന് ആ പുസ്തകം തന്നെ നിരവധി ആവശ്യ ആവർത്തി പറയുന്നുണ്ട് ഇത് വിശ്വാസയോഗ്യമല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഭാഷകളിൽ ഇത് പുറത്തിറങ്ങുമോ പറ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് എന്നാൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ശതമാനം ആളുകളുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ഈ ബൈബിളുണ്ട് ബൈബിൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവർ ഏത് രാജ്യത്ത് എന്നാലും ഉണ്ടെന്നേ ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ ഞെട്ടാണ് ചില രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അവരുടെ സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് വചനം വായിക്കും ഈ വചനം ചൂടപ്പം പോലെ വിറ്റഴിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ചൂടപ്പം പോലെ ഈ വചനത്തിന് ഒരു പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബെസ്റ്റ് ദി ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ എന്നാണ് ദി ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ ഇത്രയധികം വിറ്റഴിയപ്പെടുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് പറ പറഞ്ഞു ഇത്രയും അധികം വിറ്റഴിയപ്പെടുന്ന ഒരു പുസ്തകം ഇല്ല എന്താ കാര്യം ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന പുസ്തകമാണ് വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന പുസ്തകം വിശ്വാസയോഗ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് വചനത്തിൻ്റെ വിശ്വാസീയത സംബന്ധിച്ച് ബൈബിൾ നിസ്തുല്യമാണ് എന്ന് നാം വിശേഷാൽ ഓർക്കണം ഇനി അടുത്തത് ബൈബിളിൻ്റെ നിസ്തുല്യത വെളിപ്പെടുത്തുന്ന നാലാമത്തെ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ നിസ്തുല്യ ഗ്രന്ഥമാണെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ നാലാമത്തെ കാരണം എന്താണ് ബൈബിളിൻ്റെ പഴക്കം സംബന്ധിച്ച് ബൈബിളിൻ്റെ പഴക്കം സംബന്ധിച്ച് ബൈബിൾ നിസ്തുല്യ ഗ്രന്ഥമാണ് മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ആയിരം വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കം ഉള്ള ആയിരം വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുള്ള എത്ര പുസ്തകങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകത്തുണ്ട് എത്ര പുസ്തകം ഉണ്ട് എത്ര പുസ്തകം പുസ്തകം ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല എത്ര പുസ്തകമുണ്ട് ആയിരം വർഷം 
എന്നാൽ ബൈബിളിനെ സംബന്ധിച്ച് അതാണ് രണ്ട് പത്രോസ് പത്രോസിൻ്റെ രണ്ടാം ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ വചനം ആദി മുതലേ ഉള്ളതാണ് എന്ത് ഈ ആദി മുതലുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോളുക ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം ആരംഭിക്കുന്നത് ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചെന്ന് ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു എങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചു തൻ്റെ ശബ്ദത്താൽ ഈ ശബ്ദം എന്താണ് തൻ്റെ വചനം ആ ശബ്ദിച്ചത് വചനമാണ് അതെന്ന് ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ആദിയിലും ആ ആദിയിലും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പഴക്കമാണ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാതെ ചില ആളുകൾ പറയും ക്രൈസ്തവരിൽ തന്നെ സഭയാണ് മുന്നേ ഉള്ളത് വചനം പിന്നുണ്ടായെന്ന് അത് എഴുതപ്പെട്ട് കിട്ടിയ കാര്യമാണ് അവരീ പറയുന്നത് വചനം നേരത്തെ ഉള്ളതാണ് അതിന് പഴക്കമുണ്ട് കാരണം എന്താ ദൈവത്തിന് പഴക്കമുണ്ടോ ഉണ്ടോ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പലയാവർത്തി പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം നിത്യനാണെന്ന് നിത്യനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരംഭമില്ല അവസാനമില്ല മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത് എഴുതപ്പെട്ട് എൻ്റെ ഈ മലയാളം ബുക്ക് മലയാളം പുസ്തകം ഇത് എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ട് അധികം നാളായില്ല ശരിയാ ഇതൊരു പുസ്തക രൂപത്തിലായിട്ട് അധികം നാളായില്ല പക്ഷെ ഇതിലെ വചനമോ അത് ആദിയിലേ ഉള്ളതാ ആദിയിലേ ഉള്ളതാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം നിത്യനായിരിക്കുന്നത് പോലെ വചനവും നിത്യമാണ് വചനവും നിത്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നൂറ്റി പത്തൊമ്പതിലെ ഒരു വാക്യം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഏതോ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഉദ്ധരിച്ചത് നിന്റെ വചനം സ്വർഗത്തിൽ എന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നേക്കും മാറ്റമില്ലാതെ അപ്പോൾ അത് വചനത്തിൻ്റെ പഴക്കം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രശസ്തനായ ഒരു നാസ്തികനായിരുന്നു വാൾട്ടയർ അറിയാം അത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അദ്ദേഹം ദൈവത്തെയും ദൈവവചനത്തെയും നിഷേധിച്ചിരുന്നയാളാണ് ബൈബിളൊന്നും വചനമല്ല ബൈബിളിനെ അദ്ദേഹം നിഷേധിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ബൈബിളിനെ നോക്കി പ്രവചിച്ചത് എന്താണെന്നറിയാമോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്തുള്ള കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അടുത്ത നൂറ് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ബൈബിളിൻ്റെ ഒരു പ്രതി പോലും എടുക്കാനില്ലാതെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുവന്ന് ബൈബിളിൻ്റെ ഒരു പ്രതി പോലും എടുക്കാനില്ലാതെ നൂറ് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ബൈബിൾ മാറ്റപ്പെടും ഒരു പ്രതി പോലും കാണാനില്ലാത്ത വിധത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് ചരിത്രം അറിയാവുന്ന നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ വോൾട്ടയറുടെ പ്രവചനം തെറ്റിയില്ലേ നൂറ് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ബൈബിൾ മാറ്റപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞു നൂറ് വർഷത്തിനുള്ളിൽ വോൾട്ടയർ മാറി ബൈബിൾ മാറിയില്ല വോൾട്ടയറിൻ്റെ വീട് ബൈബിൾ സൊസൈറ്റിക്കാർ വിലയ്ക്കെടുത്ത് അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന അച്ചടി ശാലയാക്കി മാറ്റി എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഏതെങ്കിലും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരാതുരാലയത്തിൽ നിന്ന് അതും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരു ബൈബിള് ഒരു ഗ്ലാസ് ഫ്രെയിമിനകത്ത് ഒരു കൂടിനകത്ത് കൊണ്ട് ചെന്ന് വെച്ചു അത് റെയിൽവേക്ക് വാടക കൊടുത്തിട്ട് ദിവസവും അത് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ വന്ന് ഈ ഗ്ലാസ് കൂട് തുറന്നേച്ച് അന്ന് വായിക്കേണ്ട വേറെ ഭാഗം തുറന്നു വെച്ച് പിന്നെ അടച്ച് പൂട്ടിയച്ചു പോലും ഇത് ദിവസവുമുള്ള കാര്യമാണ് കാര്യം ആ സ്റ്റേഷനിൽ അനേകർ വരും ട്രെയിനൊക്കെ താമസിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വായിക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷേ ഒരു കൂട്ടർ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു റെയിൽവേ മാസ്റ്ററോട് സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററോട് ഇതിവിടെ നിന്ന് മാറ്റണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതെങ്ങനെയാണ് മാറ്റുന്നത് അവർ വാടക തന്നിട്ടാണ് റെയിൽവേക്ക് വാടക തന്നിട്ടാണ് മാറ്റും ഇത് മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കും അദ്ദേഹം മാറ്റി ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ഇവിടുന്ന് മാറണം ഇതിന് പ്രയാസമുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നവരെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയോ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയോ അല്ല ഒരു സത്യം പറയാനാണ് ചോദിക്കട്ടെ 
ഈ ബൈബിളിന് കാലുകളുണ്ടോ നടക്കാൻ ഈ ബൈബിളിന് കൈകളുണ്ടോ നടക്കാൻ അതവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കുകയല്ലേ ഒരു നിർജ്ജീവ വസ്തുവിനെ പോലും അവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കുകയല്ലേ പിന്നെന്തിനാ അതിനെ ഭയപ്പെടുന്നത് ഒരു ജീവനും ഇല്ല അതവിടെ ഇരിക്കുന്നു ആവശ്യക്കാർ വായിക്കുക ഇല്ലാത്തവർ വായിക്കേണ്ടത് എന്തിനാ നീ ഭയപ്പെടുന്നത് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ഭയപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കാരണം കയ്യിലുള്ള മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമല്ല ഇതാ എന്ന് ഇത് എന്നുള്ള അവബോധം സകല മനുഷ്യർക്കുമുണ്ട് സകല മനുഷ്യർക്കുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതെന്നും നൂതനമായിട്ടിരിക്കുന്നു ബൈബിളൊന്നും പുതുമയാണ് എത്ര വായിച്ചാലും ഒരു ആവർത്തന വിരസത വരികയില്ലല്ലോ അതല്ലേ ഞാൻ ആരംഭ ക്ലാസ്സിൽ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ ഗോവിന്ദപ്പിള്ളയുടെ വാക്ക് ബൈബിൾ എത്ര ആവർത്തി വായിച്ചാലും ഒരു ആവർത്തന വിരസത വരികയില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വലിയ സാഹിത്യകാരൻ എഴുത്തുകാർ ശരിയാ എന്നും ഇത് പുതുമയായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ബൈബിളിൻ്റെ പഴക്കം സംബന്ധിച്ചും ബൈബിളിൻ്റെ നിസ്തുല്യത നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നു അടുത്തത് ബൈബിളിൻ്റെ ഐക്യം സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ മുൻപ് ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ അറുപത്തി ആറ് പുസ്തകം നാൽപ്പതോളം എഴുത്തുകാർ വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സംസ്കാരങ്ങളിൽ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എഴുതി എങ്കിൽ തന്നെ ഇവയുടെ വിഷയങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു ഐക്യമാണെന്നറിയാമോ എന്തോ ഒരു ഐക്യം ഇങ്ങനെ ഏത് പുസ്തകത്തിനുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രം എഴുതാൻ പത്ത് പേരെ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പത്ത് പേരുടെ എഴുത്തിൽ പലയിടത്തും സമാനതകൾ കാണുകയില്ല പലയിടത്തും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണും പക്ഷേ നാൽപ്പതോളം എഴുത്തുകാർ പല കാലഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് ഇരുന്ന് എഴുതി തന്നിരിക്കുന്ന ഈ നാൽപ്പ ഈ പുസ്തകം അറുപത്താറ് പുസ്തകത്തിലൂടി ഒരു യാത്ര നടത്തിയാൽ അതിനകത്ത് പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യത കലർന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്നും തന്നെ ആശയത്തിൽ കാണാൻ കഴിയത്തില്ല അത് ഈ ബൈബിളിൻ്റെ ഐക്യത്തെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു ചരലിൽ കോർത്തിട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള മുത്ത് കണക്കെ ഒരു ചരലിൽ കോർത്തിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ അറുപത്താറ് പുസ്തകങ്ങൾ പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യതയില്ലാതെ ഐക്യത്തെ വിളംബരം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഏക ഗ്രന്ഥമാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ഓരോന്നും മാറി മാറി നോക്കാം യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രവചന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രവചന പ്രവചനങ്ങൾ അത് നിവൃത്തിയായത് പുതിയ നിയമത്തിലാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് പഠിച്ചേ അവിടെയെങ്ങും ഒരു വിഷയമില്ല ഇസ്രയേലിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഉത്ഭവം അവരുടെ വളർച്ച അവരുടെ ഭാവി ഇതൊക്കെ പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തി വരുമ്പോൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ യാതൊരു ഒരു വൈരുദ്ധ്യതയും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണമെന്താ പറയാം ഇവർ പലരാണെങ്കിലും ആ ഇവർ പല കാലഘട്ടത്തിൽ ഇരുന്ന് എഴുതിയവരാണെങ്കിലും ഇവരിലെല്ലാം വ്യാപരിച്ചത് ഒരൊറ്റ ആത്മാവാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് മനുഷ്യനെ എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ അതൊക്കെ പിശകു വന്നേന് ഈ നാൽപ്പതോളവും ആളുകൾക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്തതും എഴുതിപ്പിച്ചതും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പത്രൂസ് തൻ്റെ രണ്ടാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പത്തൊൻപതും ഇരുപതും വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നത് പ്രവചനം ഒരിക്കലും മനുഷ്യൻ്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം വന്നതല്ല വ്യാഖ്യാനിക്കാവുന്നതല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിയോഗം പ്രാപിച്ചിട്ട് അവർ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഈ ഐക്യം എവിടെ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഈ ബൈബിളിൻ്റെ നിസ്തുല്യതയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊന്നാണ് ബൈബിളിൻ്റെ ഐക്യം എന്നുള്ളത് അത് ബൈബിൾ നിസ്തുല്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ബൈബിളിൻ്റെ സ്വാധീനം സംബന്ധിച്ച് ആറാമത് എന്തുകൊണ്ട് ബൈബിൾ നിസ്തുല്യമായിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ആറാമത്തെ കാരണം ബൈബിളിൻ്റെ സ്വാധീനമാണ് ഓ ഇത്രമാത്രം സമൂഹത്തെ രാഷ്ട്രങ്ങളെ വ്യക്തികളെ കുടുംബങ്ങളെ 
സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥം വേറെ എവിടെ ഉണ്ട് ഞാനിങ്ങനെയൊരു സംഭവകഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു വിദേശ മനുഷ്യൻ ആഫ്രിക്കയുടെ ഏതോ ഒരു ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ കാഴ്ചയ്ക്കോ ഗവേഷണത്തിനോ ഒക്കെയായി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പാവം പിടിച്ച ആഫ്രിക്കൻ മനുഷ്യൻ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ബൈബിൾ വായിക്കുക അദ്ദേഹം വളരെ പുച്ഛത്തോടുകൂടെ ഈ മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നു കാലം പുരോഗമിച്ചത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലേ ഇത് കാലത്തിനൊത്തതല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ബൈബിളിനെ നിന്ദിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയാമോ നിങ്ങൾ നിന്ദിച്ച ഈ ബൈബിൾ ഉണ്ടല്ലോ കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഞങ്ങളുടെ കൈകളിൽ എത്തിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ പിടിച്ചു പുഴുങ്ങി നിങ്ങളെൻ്റെ ഭക്ഷണമായി മാറുമായിരുന്നു അത് സംഭവിക്കാത്തത് ഈ വചനം എന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി എത്ര ആളുകൾക്ക് ഇത് പറയാൻ കഴിയും പറ കൊള കൊലയും കൊള്ളിവെപ്പും അക്രമങ്ങളും കലാപങ്ങളും മദ്യവ് മദ്യപാനവും വെറുക്കൂത്തും ദുർനടപ്പും ദേശത്തിനും ഭവനത്തിനും സമൂഹത്തിനും തലവേദനയുണ്ടാക്കിയും ഒക്കെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഇതാർക്ക് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയും പറ ജീവിച്ചിരുന്ന ലക്ഷോപലക്ഷങ്ങൾ ഇന്ന് അവരെ മാറിയില്ലേ എന്താ ബൈബിൾ അവർ ഭയങ്കര മാറ്റമല്ലേ വരുത്തിയത് മാറ്റം രൂപാന്തരം വരുത്തുന്നത് സ്വാധീനം എല്ലാം ഒക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ ഭാഷകൾ എവിടുന്ന് കിട്ടി പറ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓരോന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ഭാഷകൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ബൈബിൾ വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ആർക്ക് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയും ഈ ചരിത്രം ഇന്ന് സ്കൂളുകളൊക്കെ ഒരു ബിസിനസ് പോലെ വളർന്നിട്ടുണ്ടാകാം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് പറയുക ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ കണ്ണോടുകൂടി അല്ലാതെ സ്വന്തം നാടും വീടും സുഖ സൗകര്യങ്ങളും വിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ ഇന്നല്ല അന്നത്തെ ദരിദ്ര രാജ്യത്തേക്ക് വന്ന് അവിടെ ഇവിടങ്ങളിൽ സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിച്ചില്ലേ അക്ഷരം പഠിക്കാനുള്ള മാർഗം ഒരുക്കി കൊടുത്തില്ലേ വേണ്ട ആദ്യമായി അച്ചടി നടന്നത് ഏതിൻ്റെ പേരില ഈ ബൈബിളിൻ്റെ പേരിലല്ലേ യെസ് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും കൊടികുത്തി വാണിരുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പ്രകാശത്തിൻ്റെ കിരണങ്ങൾ വീശിയത് എന്താണ് ബൈബിളല്ലേ അല്ലേ അതിനൊക്കെ ഒരു തിരശീല വീണില്ലേ എന്തേ നമ്മളത് അംഗീകരിക്കാത്തത് നമ്മളുള്ളത് സമ്മതിക്കുന്നതല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയം അതല്ലേ അതാണ് വിജയം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും പണ്ടൊരാൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉറക്കം നടിക്കുന്നതല്ലേ പരാജയം എന്ന് പറയുന്നത് ഉറക്കം നടിക്കേണ്ട സത്യം ഇതാണ് ബൈബിള് ഇന്ത്യയെ മാത്രമല്ല അനേക രാജ്യങ്ങളിൽ അപരിഷ്കൃതമായി കടന്നിരുന്ന അനേക രാജ്യങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ സ്വാധീനം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് രൂപാന്തരം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് സ്വീകരിപ്പാൻ ഇടവരട്ടെ തുടർന്ന് നമുക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കാം കർത്താവ് അതിനുള്ള അവസരം തരട്ടെ എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ 